അടുത്ത തിയറിയാണ് ദ പൂപ്പു തിയറി ഈ തിയറി പ്രകാരം ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ടു ബി ട്രേസ്ഡ് ടു ദ ഇൻവോളണ്ടറിലി എക്സ്പ്ലമേഷൻ ഓഫ് പെയിൻ സർപ്രൈസ് പ്ലഷർ ഓർ വണ്ടർ അതായത് ഈ തിയറി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ചില പെട്ടെന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിൽ നിന്നാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക പെയിൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം വേദന കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആശ്ചര്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതം കൊണ്ടായിരിക്കാം പെയിൻ സർപ്രൈസ് പ്ലഷർ ഓർ വണ്ടർ അപ്പോൾ ഇത്തരം പെട്ടെന്നുള്ള സഡൻ ഇമോഷൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചില വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഭാഷ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദ അപ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി സേ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഓൺലി എ റിഫൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൺ അവർ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റർജക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ആ ഹാ വാവ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ തിയറിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏത് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പിന്നെ ഒരു പുതിയ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഉദാഹരണ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റർജക്ഷൻ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ള വികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർജക്റ്റ് ചെയ്യാറെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് ആ വേദനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയുടെ ഹാ ഹാ എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ വാവ് എന്ന് പറയില്ലേ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭാഷ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പൂപ്പു തിയറിക്കാർ പറയുന്നത് വിസ് തിയറി ഡിറൈവ്സ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഫ്രം ദ എക്സ്പ്രഷൻ പൂപ്പു വിച്ച് ഈസ് ഓഫൻ യൂസ് ഡസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഓഫ് കണ്ടെംറ്റ് ഓർ ഡിസ്കസ്ഡ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പൂപ്പു എന്നല്ല പറയേണ്ടത് പൂപ്പു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് ഈ ഈ തിയറിക്ക് പേര് വന്നു തന്നെ ഈ പുച്ഛം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അറപ്പ് വെറുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫു എന്ന് പറയും ആ അത് ആ അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ആ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആ മറ്റുള്ളവരോട് ഉള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വികാരം അത് ആ ആ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടൻറ്റ് ഓർ ഡിസ്ഗസ്റ്റ് ആ അറപ്പും വെറുപ്പും ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഹാസ് കം ടു അക്വയർ എ ഡെഫിനറ്റ് മീനിങ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് ഫു അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ പറച്ചിൽ ആ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ള മുഴുവൻ അർത്ഥം ദ വെർബ് ടു പൂ പു ഹാസ് ബിക്കം ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഓർഡിനറി യൂസേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു പൂ പു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഒരു ക്രിയാരൂപം തന്നെ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിന് വെറുപ്പിനെയും വിദേശത്തെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഹി പുപ്പൂഡ് ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവളെ പുച്ഛത്തോട് കൂടി നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവളെ പുച്ഛിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബിലിറ്റ്ലിങ് സംബഡി ഓർ സംതിങ് അതായത് മറ്റൊരാളെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് തിയറി ബിലീവ് ദാറ്റ് ആൾ ലാംഗ്വേജ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് വേ അപ്പോൾ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതരെല്ലാം പറയുന്നത് ഭാഷയിലെ ഓരോ പദങ്ങളും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ വികാരത്തളിച്ചയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ മൂന്ന് തിയറീസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തിയറീസ് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ ഈ മൂന്ന് തിയറിയുടെ നോട്ട്സ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് തിയറിയുടെയും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നോട്ട്സ് എനിക്ക് ഒന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന്